Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This video lo manamu S3 property maniki object lock anundi. Object lock gurinch discuss the samu. Tanto part uko ne additional options naiye. Abi kore discuss the tamu. Okay, e S3 lo object lock ante ante anje panante maniki konta data ondan kundi a data chala important a data ni everu delete cheyo du. Okay, maniki oka complaint standard ondi ante data oxar generate time tarvata come in two days kani, ten days kani, six months kani, one year kani. No one should able to delete the data on Kondi. Alanti time low, Manamo, uh, e object lock and a feature enable Jesam on Kondi. Data on Edi, Yavuru delete Cheru. Either Maniki, uh, e object lock and a feature me. Bucket create chase naka, Manam enable Chelema. For example, you could have a bucket on the name properties locally. Bucket already create in the Gada. I put in object lock feature enable Cheyo Chan Japan and take an edit option. I take disable a Yundi. Any feature enable I need to contact AWS customer support. So customer support ni contact I then enable chayochu. But if you do customer support ni contact avodam bit an indicate, I prefer to create a new bucket. Create a bucket kote si. Avinas.yt.locktest and name is the nano. E bucket ni Mumbai region lo create just na. And we have object lock feature use ali ante versioning must ga enable hai undali. Le do nino versioning disable state lo pedta no nino object lock enable jasta no anje parante. Ekad absorb jayendi automatic ga versioning ganey dayte enable ho thundi. Okay. And uh, e object lock enable chay ali ante advanced settings expand jaisi. Ekada disable and enable undi kada. Enable click jasta no ano and uh, I acknowledge then create bucket. So, if you have a bucket, you can create a bucket, but if you have a bucket, you can upload it and secure it. You can do additional configuration. If you properties locally, scroll down and you can enable object lock. You can retention period. You can configure the retention period. You can edit. And you can enable default retention. Enable you have modes, you have to have to governance mode and compliance mode. Okay, so you can use the compliance mode. You can use governance mode. You can use the user for the user. You can use the user for the user. You can use the feature to delete during the retention period. Okay, but the compliance mode to click select JSA man kodi, no user can overwrite or delete protected object versions during the retention period. That is the only thing in Japan and one day, chu, one year, chu, ten years. Chu. But remember, me do testing ko samu yedo ten years itcha run kodi. Guru Tepat calls in India and tei bucket ne manam delete chale mo for coming ten years for a kuda. Okay, when data is immutable, we delete the bucket and delete the first object. When we delete the object, we delete the immutable and delete the object lock and delete the next one year. So, we can do that. We can do that in one day. We can do that in one day. So, now, we can upload the data to the upload data. So, automatically, आ डेटा आने दी फॉर कमिंग वन डे अंडे ओके मानों डिलेट चाहिए ले बो आई तो एक नीना इतने डिलेट चाहिए रानी जो सुना एंड आई इट्स आस्किंग मी टू टाइप डिलेट ने डिलेट एंड टाइप जैसा नो एंड फाइल ऐसे डिलेट आयें दिक्कत आ मानें कि ऑब्जेक्ट लाख एक कड़े इफेक्ट आयें दिए जब पहनते मन की वर्षनिंग का नहीं तो कटुंडे का था मन की ये वर्षनिंग का नहीं थी मल्ली ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट जैसे ये डिलेट मार करने डिलेट जैसे मन ऑब्जेक्ट आयते मन की मल्ली वस्तु दी ओके सो बट अगेन इन दिलो ये मंदी ये तो मन की वर्षनिंग फीचर एक आधा जब पन अनकुन नरन कोण्डी नहीं नो ये ऑब्जेक्ट नी वर्षनिंग ई ऑब्जेक्ट ने डिलेट जेड आने के ट्राई जेस सुना नो अंडा ऑब्जेक्ट ने परमेंट का डिलेट जेड आने के ट्राई जेस सुना आई एम टाइपिंग परमेंटली डिलेट इधर डिलेट आउट तो ना आंटे लेडु लेडु नीने बकेट ने एमटी जेड आने के ट्राई जेस था नो अंजे पे ओके बकेट ने सेलेक्ट जेसी एमटी गोट्टा नो सो देन इट्स आस्किंग मी ट Okay, bucket kuda delete kaat leithi. Yandhu ko anje pan ante, mani ki okka saari object lock enable jese data upload jese te, e file ane di immutable avuddi, object lock aite enable ayu undi, retention period aite one day. Adha in tarvata kaani manamu e file na delete jese le mo. Okay, leithu I change my mind ane ni pudu properties kelli, ikada object lock feature undi ka da, adhu ni disable jese anu, ane ni pudu data delete jese anje pan ante, leithu, 
ఈవెన్ ఆ ఫీచర్ డిసేబుల్ చేసినాక కూడా వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ వన్ డే అట్లీస్ట్ వన్ డే వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత మాత్రమే ఈ బకెట్ ని డిలేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో అది ఈ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ ఫీచర్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ తో పాటు మనకి ఇంకో చిన్న ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి అని చెప్పానంటే స్టోరేజ్ క్లాస్ అనాలసిస్ ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ అనాలసిస్ ఏంటి అని చెప్పానంటే మనకి ఎస్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మనకి ఒక అంటే డిఫాల్ట్ గా అయితే ఎస్ త్రీ స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా సో ఆ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఎస్ త్రీ స్టాండర్డ్ నుంచి వేరేది మార్చాలి మనకి ఏ స్టోరేజ్ క్లాస్ అప్రాప్రియేట్ ఏది మోర్ సూటబుల్ అంటే మనం డేటా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అని ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మనం డిసైడ్ కావాలి అని చెప్పానంటే మనకి ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ ని అనలైజ్ చేసి ఓకే మనం అప్రాప్రియేట్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అయితే మన డేటాకి అప్లై చేయొచ్చు దానికోసము క్రియేట్ కాన్ఫిగరేషన్ కొట్టి ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి ఆల్ డేటా రిలేటెడ్ వన్ ఈ అవుట్పుట్ అనేది సిఎస్పి ఫార్మాట్ లో కావాలా ఎక్కడ కావాలి ఏ అకౌంట్ లో కావాలి ఏ బకెట్ లో కావాలి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ కాన్ఫిగరేషన్ కొట్టామనుకోండి మనకి ఒక రిపోర్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది బట్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తీసుకుంటుంది సో అది స్టోరేజ్ క్లాస్ అనాలసిస్ ఇట్ జస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ డాక్యుమెంట్ మనకి అప్రాప్రియేట్ స్టోరేజ్ క్లాస్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఒక హెల్ప్ఫుల్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి జనరేట్ చేసిస్తున్నాడు వాటితో పాటు మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అని చెప్పనంటే ఇన్వెంటరీ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ బకెట్ లో ఉన్న డేటా గురించి మొత్తము మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని చెప్పనంటే ఈ ఇన్వెంటరీ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే జనరేట్ చేయొచ్చు సో ఇవి అనదర్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ అవర్ ఎస్ త్రీ బకెట్ వీటితో పాటు సివోఆర్ఎస్ అలాంటి ఫీచర్స్ నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ రిఫర్ దట్ అండ్ మనకి ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటి అని చెప్పానంటే మనకి లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది ఆ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్టీ టీబీ ఆర్ ఫార్టీ టీబీ డేటా ఉంది ఆర్ టెన్ టీబీ డేటా ఉంది ఆర్ ఒక హండ్రెడ్ టీబీ డేటా ఉంది ఆ డేటాని నేను ఎస్ త్రీ బకెట్ కి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను లేదంటే ఎస్ త్రీ లో ఉన్న డేటాని నా లోకల్ కి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పని అనుకుంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో స్నో ఫ్యామిలీ అనేది ఉంది ఈ స్నో ఫ్యామిలీ ఏంటి అని చెప్పనంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఒక ఫిజికల్ డివైస్ మనకి సెండ్ చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఒక ఫిజికల్ డివైస్ మనకి సెండ్ చేసి ఓకే ఆ డివైస్ లో మన డేటా మొత్తం కాపీ చేసి మళ్ళీ వాడికి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడికి సెండ్ చేస్తే వాడు డేటా అప్లోడ్ చేస్తాడు అది ఇంపోర్ట్ లేదు అంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అనుకోండి మనం బకెట్ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఆ బకెట్ డివైస్ ఆర్డర్ చేస్తే డేటా మొత్తము ఆ డివైస్ లోకి కాపీ చేసి ఆ డివైస్ ని షిప్ చేస్తాడు మనము ఆ డివైస్ ఒకసారి మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత డేటా కాపీ చేసుకుని ఎరేజ్ అయితే చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పానంటే లోకల్ కంప్యూటర్ అండ్ స్టోరేజ్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఎంటీ సెండ్ చేస్తాడు నువ్వు లోకల్ యూసేజ్ వాడుకుని ఎప్పుడైతే నీ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోతుందో మళ్ళీ ఎంటీ డివైస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడికి సెండ్ చేయొచ్చు దాన్ని నెక్స్ట్ కొట్టామనుకోండి ఇక్కడ అడుగుతారు ఇక్కడ మనకి ఏ డివైస్ అవసరమో ఎంత కెపాసిటీ డివైస్ అవసరమో అని ఈ స్నో కోన్ అనేది ఒక స్మాల్ డివైస్ ఫోర్టీన్ టీబీ సపోర్టెడ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఇక్కడ స్నోబాల్ ఎడ్జ్ అనేది మనకి ఎస్ ఎస్డిడిలో ఎయిటీ టీబీ ఇస్తుంది ఎస్ఎస్డిలో వన్ టీబీ ఇస్తుంది స్నోబాల్ ఎడ్జ్ కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్ వచ్చేసి ఫార్టీ టీబీ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీబీ డేటా స్టోరేజ్ ఇస్తుంది దాంతో పాటు మనకి ఒక సిపియూ కంప్యూట్ కెపాసిటీ కూడా వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ టూ సిపియూస్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ గిక్స్ ఆఫ్ మెమరీ వస్తుంది దాన్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రైసింగ్ ఆప్షన్ ఎలా వెళ్తారు లైక్ ఆన్ డిమాండా లేదంటే వన్ ఇయర్ కమిట్మెంటా త్రీ ఇయర్స్ కమిట్మెంటా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలా ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఎస్ త్రీ డేటా ట్రాన్స్ఫరా లేదంటే ఏదైనా ఎన్ఎఫ్ఎస్ బేస్డ్ క్లయింట్ ఉందా ఓకే సో అది వచ్చేసి మనము అది కూడా అంటే నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ బేస్డ్ క్లయింట్ యూసేజ్ కూడా మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఓకే సో అలా దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని చెప్పనంటే షిప్పింగ్ అడ్రస్ అవన్నీ యాడ్ చేసి జాబ్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఆ డివైస్ పంపిసే పంపి పంపిస్తాడు దాన్ని మనం లోకల్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు అది ఏడబ్ల్యూఎస్ నో ఫ్యామిలీ వాటితో పాటు మనకి ఎస్ త్రీ లో ఉన్న డేటాని అంటే ఆన్ ప్రిమైస్ నుంచి ఎస్ త్రీకి యాక్సెస్ చేయడము ఎస్ ఎస్ త్రీ నుంచి ఆన్ ప్రిమైస్ యాక్సెస్ చేయడము అవుతుంది అనుకోండి మనం డేటా కేష్
సో మీరు సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతుంటే టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ రీడ్ అబౌట్ ది స్టోరేజ్ గేట్ వే సో వీటితో పాటు మనకి ఎస్ త్రీలో ఒక కన్సిస్టెన్సీ మెకానిజం ఉంది కన్సిస్టెన్సీ ఏంటి అని చెప్పానంటే మనకి ఎస్ త్రీ బకెట్లో ఏ డేటా అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా ఎంత కన్సిస్టెంట్ అనేది మనకి ఇఫ్ కొత్త డేటా అప్లోడ్ చేస్తున్నాము అనుకోండి దాన్ని దానికి రీడ్ ఆఫ్టర్ రైట్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాము అంటే మనం డేటా అప్లోడ్ చేయగానే మనకి డేటా మనం ఎప్పుడైతే డేటా అప్లోడ్ చేస్తామో ఇమ్మీడియట్గా డేటా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో దాన్ని రీడ్ ఆఫ్టర్ రైట్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాము ఎప్పుడైతే రైట్ అయిపోయిందో మనం ఇమ్మీడియట్గా రీడ్ చేయొచ్చు మనకి ఈవెన్షియల్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది అదంటే ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని ఓవర్ రైట్ చేసాము ఓకే దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది నాకు అంటే కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లో ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది సో వాళ్ళకి ఈ ఫైల్ అంటే అప్డేటెడ్ ఫైల్ రావచ్చా లేదంటే ఓల్డ్ డేటా రావచ్చా అని చెప్పనంటే కొంత ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓల్డ్ డేటా రావడానికి అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ లేదు నేను ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు డిలీట్ చేశాను నేను జస్ట్ ఐఎమ్ టైపింగ్ డిలీట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే వచ్చింది అంటే నాకు ఇక్కడ డిలేట్ సక్సెస్ అని చూపించింది ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కొంత ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఆ రిక్వెస్ట్ డెలివరీ కావడానికి సో దాన్ని మనము ఈవెన్షియల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాము సో సింపుల్గా పుట్ ఆఫ్ ఫర్ పుట్ ఆఫ్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ రీడ్ ఆఫ్టర్ రైడ్ కన్సిస్టెన్సీ రైట్ ఓవర్ రీడింగ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డిలేటింగ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఈవెన్షియల్ కన్సిస్టెన్సీ అయితే అంటాం మనము ఆల్ రైట్ సో అది మనకి ఎస్ త్రీ కన్సిస్టెన్సీ మెకానిజం అండ్ ఎస్ త్రీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం ఎలా ఈ ఎస్ త్రీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం అంటే మనకి జనరల్గా ఒక పకెట్లోకి డీఫాల్ట్గా మనము త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు పర్ సెకండ్ దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే మనము ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఓకే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ప్రిఫిక్స్ లెవెల్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఎస్ త్రీ బకెట్లోకి అప్లోడ్ చేయకుండా నాకు ఫోల్డర్ వన్ ఉంది కదా ఫోల్డర్ వన్లోకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లోడ్స్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు ఫోల్డర్ టూలోకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లోడ్స్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు అంటే నేను సేమ్ బకెట్కి ఎట్ ఏ టైమ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో అలా మోర్ ప్రిఫిక్సెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రిఫిక్సెస్కి సైమంటేనియస్గా అప్లోడ్ చేస్తూ సేమ్ బకెట్కి మనము ఎన్ని డేటా అంటే అంత డేటా మనము అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అనుకోండి మనకి డేటా మొత్తం అసలు ఫోల్డర్ మెకానిజం లేదు డేటా మొత్తం ఎస్ త్రీ బకెట్లోనే ఉంది అప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్సే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు పర్ సెకండ్ అలా కాదు మనకి ఎక్కువ కావాలి అని చెప్పానంటే ఆ డేటా మాత్రము మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్లో ఉంటే మనము ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపులే తీసుకోండి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గెట్ ఆపరేషన్ ఫోల్డర్ వన్కి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గెట్ ఆపరేషన్ ఈ ఫోల్డర్ టూకి వస్తాయి సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రిఫిక్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ మనము ఎస్ త్రీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు వాటితో పాటు ఫైల్ నేమ్స్ వెరీ జనరిక్ గా కాకుండా అంటే ఇమేజ్ వన్ ఇమేజ్ టూ ఇమేజ్ త్రీ అలా కాకుండా మనము ఈ ఫైల్ నేమ్స్ కి కొంచెం ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కూడా ఏదైనా సెర్చ్ కొరి అవుతుంది అలాంటి టైంలో సెర్చ్ కొరి అవుతుంటే మనకి డేటా రెస్పాన్స్ అనేది చాలా క్విక్ గా ఉంటుంది సో అలా కూడా మనము ఎస్ త్రీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ రైట్ ఈ ఆప్షన్స్ తో నేను ఎస్ త్రీ మాడ్యూల్ అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు ఇది యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ సిరీస్ అయితే యూస్ఫుల్ అనుకుంటే ప్లీజ్ టేక్ ఎ మినిట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే అండ్ సీ అగే ఇన్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ వైస్